নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অর্পিতা নাথ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম কালাইন কলেজ রোডের সামনে ফের দুর্ঘটনা বরাত জোরে রক্ষা পেলেন অনেকে মেহেরপুরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনায় আগুন ধোঁয়ায় এলাকাবাসী তারাপুরে শ্রী শ্রী রাম সীতা হনুমান মন্দিরের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন ভক্তদের ঢল এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ ফের কালান কলেজ রোডের সামনে সংঘটিত হল দুর্ঘটনা দ্রুত বেগে একটি লরি ধাক্কা মারে অল্টো গাড়ির পেছনে তবে বরাত জোরে রক্ষা পেলেন অটোর ভিতরে থাকা বেশ কয়েকজন যাত্রী দুর্ঘটনার দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি হয় এক সিসিটিভি ক্যামেরায় রবিবার দুপুর একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট নাগাদ কালাইন কলেজ রোডের সামনে সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা কালাইন থেকে গুমরা অভিমুখে যাওয়ার সময় একটি মারুতি অল্টো গাড়ি এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পিছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী লরি অল্টো গাড়িটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে গাড়ির ডান দিকে সজুরে ধাক্কা মারে এতে অল্টো গাড়িটি ঘুরে যায় এবং লরির সামনে চলে আসে তারপর গাড়িটিকে জাতীয় সড়কের উপর প্রায় পঞ্চাশ মিটার ঘষে ঘষে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এত বড় দুর্ঘটনা হওয়ার পরও অল্টো গাড়ির ভেতরে থাকা চালক সহ যাত্রীরা বিন্দুমাত্র আঘাত পাননি ফলে বরাত জোরে গাড়ির ভেতরে থাকা একটি শিশু কন্যা সহ সকল যাত্রীরা প্রাণে বেঁচে যান পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের শুকনো আবর্জনায় আগুন লাগানোর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়ায় উঠছে দক্ষিণ শিলচর এলাকার জনগণের বিশেষ করে মেহেরপুর এলাকার নাগাপুঞ্জি বীরবল বাজার পাঁচ ঘড়ি দ্বিতীয় লিঙ্ক রোড সহ গোটা এলাকার মানুষ শ্বাসকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন এই ঘটনা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এলাকায় বৈজ্ঞানিকভাবে আবর্জনাকে নিষ্কাশন না করে আবর্জনা কমানোর জন্য আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার ফলে গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে রয়েছে এর থেকে নির্গত গ্যাসের জন্য এলাকায় ঘরে ঘরে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রোগ ছড়াচ্ছে পৌরসভাকে বারবার বলা সত্ত্বেও এ যাবৎ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এই যে আবর্জনার উপরে কে বা কারা যে আগুন ধরিয়ে দিই আমরা সেটা খুঁজতে পাই নাই এবং ধরতে পাই নাই আমরা যদি যে আগুন লাগাই যে কোনো মানুষ হোক আমরা যদি ধরা পড়ে তাকে আমরা থানা সমঝে দিয়েব এবং এই যে আবর্জনা বর্তমানে এই যে পাহাড়ের মতো আবর্জনা দেখছেন এটা প্রায় দুই তিন মাসের ভিতরে এই আবর্জনাটা ফালানি হয়েছে আমরা এটার জন্য প্রতিবাদ করেছি তখন আমাদের মিউনিসিপালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং আমাদের শিলচরের এসডিও মহাশয় আমাদেরকে দু মাসের সময় দিয়েছিল এখন দু মাস পার হয়ে গেছে এখন রাস্তাঘাট তো হচ্ছে কিন্তু ওরা বলেছেন যে রাস্তাঘাট শেষ হওয়ার পরে এই আবর্জনাটা ভিতরে গিয়ে ফেলা হবে এখন এই আবর্জনাটা আমাদের ঘরের পাশেই আছে দেখুন এই ঘরটা পাশেই আছে এরা বহুত অসুবিধা হচ্ছে আমাদের এলাকায় অনেক অসুবিধা হচ্ছে খালি আমাদের নাগাপুঞ্জি না আমাদের এন্টায়ার মেহেরপুর এলাকায় বাচ্চাদের একটা এলপি স্কুল আছে সুরেশ বলা এলপি স্কুল এবং নাইটিঙ্গেল হসপিটাল প্রাইভেট হসপিটাল আছে এবং সরলা বিড়লা স্কুল আছে পলিটেকনিক আছে এবং গ্রিন হিলস সাউথ সিটি এবং মেডিনোবা এবং আমাদের ক্যান্সার হসপিটাল প্রায় এখানেই সব জায়গায় আমাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে আমাদেরকেও ওরা যোগাযোগ করছে যে আমরা এক হয়ে এটা প্রতিবাদ করব বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারাপুর অন্নপূর্ণা ঘাট সংলগ্ন শ্রী শ্রী রাম সীতা হনুমান মন্দিরের বার্ষিক উৎসব সোমবার আয়োজিত হয় কার্তিক পূর্ণিমা তিথিতে আয়োজিত বার্ষিক উৎসবে পূজার্চনা ছাড়াও ছিল যোগ্যানুষ্ঠান বার্ষিক উৎসবকে কেন্দ্র করে এদিন দু হাজারের অধিক মানুষের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেছেন মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা আগামীতে আরও বড় আকারে পূজা উদযাপন করার আশা প্রকাশ করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার মধুমিতা শর্মা আজ আমাদের অন্নপূর্ণা মন্দিরের পাশে হনুমান মন্দির আমরা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম আজকে থেকে মোটামুটি চার বছর হয়ে গেছে আজকে আমাদের বার্ষিক উৎসব এই কার্তিক পূর্ণিমায় সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজকে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে পুজো অর্চনা হয়েছে আর এখানে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করেছে আমরা মোটামুটি দু হাজার লোক প্রসাদ নেবে আর 
আশা রাখছি যে আমরা প্রতি বছর এই উৎসব করে যাব জনসাধারণের সহযোগিতা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন আমি আমার স্বামী আর আমি মিলে আমরা কারোর থেকে অনুদান নিইনি আজকালে যে উৎসব হচ্ছে আমরা এই উৎসব আমরা নিজেরাই করে থাকি কারোর কাছে আমরা চাঁদা চাঁদা ব্যবস্থা রাখি না এই হনুমানজির কাছে এটাই প্রার্থনা করব যে আমরা এইভাবে যেন চলতে পারি এতদিন চলে জনসাধারণের জন্য মঙ্গল প্রয়াসের পক্ষ থেকে সোমবার শ্রীকুনা লালমাটিতে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে আয়োজন করা হয় শিবিরে প্রায় একশো জনের মতো রোগী দেখা হয় সুগার টেস্ট ব্লাড প্রেশার টেস্ট ইত্যাদি করে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয় প্রয়াসের সম্পাদক শান্তনু রায় জানান সংস্থা প্রায় গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরে আয়োজন করে থাকে প্রয়াসের পক্ষ থেকে এবছর মোট নটি শিবিরে আয়োজন করা হয় তিনি ধন্যবাদ জানান সাউদার্ন আসাম ডায়াবেটিক ফোরাম এবং ডক্টর নবজ্যোতি দেখে স্বাস্থ্য শিবিরে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়াসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অসীম ভট্টাচার্য সৌরভ পাল উত্তম দেব দীপজয় চক্রবর্তী মান্তু চক্রবর্তী প্রমুখ আজ আমরা প্রয়াসের পক্ষ থেকে লালমাটি দুর্গাবাড়ি শিবমাতে এসেছি এই জায়গায় এসে আমরা ডায়াবেটিক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পের অধীনে আজকে একটা মেডিক্যাল ক্যাম্প করিয়েছি এখানে ওয়ার্ড মেম্বার দীপক রবিদাস মহাশয়কে আমাদের প্রয়াসের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দরভাবে আয়োজন করিয়ে দিয়েছেন আমাদের যাতে এখানে অনেক পেশেন্টদেরকে আমরা দেখেছি এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেছি আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই সাউদার্ন আসাম ডায়াবেটিক ফোরামকে ওদের সহযোগিতায় আজকে আমরা এই ক্যাম্পটা করতে পেরেছি এবং আগামী দিনেও আমরা ওদের সাথে থাকব এবং বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ক্যাম্প করিয়ে যাব আর আমরা এই জায়গায় লালমাইটে এসে আমাদের আজকে অনেক ভালো লেগেছে আগামী দিনে তো আমরা এই জায়গায় একটা আরেকবার ক্যাম্প করাবো এখানে মধ্যে আমরা ক্যাম্পটা স্থায়ীভাবে আমরা নিয়ে যাব যাতে প্রত্যেক মাসে একটা ক্যাম্প আমরা এই অঞ্চলে করাতে পারি এবং অন্যান্য অঞ্চলেও যাতে আমরা এ ধরনের ক্যাম্প আরও আগামী দিনে করিয়ে যাই তার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বিশেষ করে ধন্যবাদ আমাদের দীপক রবিদাস মহাশয়কে ওনার সহযোগিতায় আজকে আমরা এই ক্যাম্পটি এখানে করতে পেরেছি তিনশো ছয় নম্বর শিলচর আয়োজন জাতীয় সড়কের কাবুগঞ্জে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা রবিবার মাঝরাতে কাবুগঞ্জের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে একটি মোটর সাইকেলের সংঘর্ষ হয় লরিতে সজরে ধাক্কা মারে বাইক চালক সঙ্গে সঙ্গে বাইকটি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে স্থানীয়রা দুর্ঘটনা দেখে সোনাই থানায় খবর দেন পুলিশ ঘটনার স্থলে উপস্থিত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাইক চালককে উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায় বাইক চালক শিলচর ইটফলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে দাসপুরিতে অবৈধ কার্যকলাপে দৌরাত্ম সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসনের নির্বিকার ভূমিকায় সড়ক হলেন উদ্বিগ্ন স্থানীয় সচেতন মহল সমস্যার সুরাহায় অবশেষে দাবি উঠল দাসপুরি পঞ্চায়েত রোড ঐক্য সুরক্ষা কমিটির গঠনের সম্প্রতি ওই এলাকায় বসবাসরত কিছু সংখ্যক ভাড়াটে যুবকদের দ্বারা অবৈধ কার্যকলাপ দিন বেদিন বেড়েই চলছে প্রায় দিনই তারা স্থানীয় যুবকদের নিয়ে মাদক রূপ সেবন করে এবং পরে রাতের অন্ধকারে প্রকাশ্যে সড়কে মারধর করতে সোনা যাচ্ছে তাছাড়াও আশপাশের একাধিক ঘাটিতে পুজোর পর থেকে গোপনে রমরমা জোয়ার আসর বসছে কিন্তু নির্বিকার পুলিশ এতে বসবাসকারী ভদ্র ও নির্ভেজাল শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাদের রাস্তায় চলাফেরা সহ দাস কলোনি ও পঞ্চায়েত রোডে বসবাসকারীরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তাই রবিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত্রি নটা অব্দি দাস কলোনিতে বসবাসকারী স্থানীয় জনগণরা একত্রিত হয়ে সক্রিয় অবৈধ কার্যকলাপের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনায় বসেন ওই দিন উপস্থিত প্রাক্তন পৌর কমিশনার অসীম দাস বলেন পঞ্চায়েত রোড দাস কলোনি ন্যাশনাল হাইওয়ে রোড অম্বিকাপট্টিতে বাইরের থেকে ভাড়াটি ছেলেদের অবৈধ কার্যকলাপ যেমন জুয়া মদ ড্রাগস সেবন মারধর ছিনতাই বিগত কয়েক বছর থেকে ক্রমশ বেড়েই চলেছে এই সব অবৈধ ও বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ না হলে আগামী প্রজন্মের এখানে বসবাস করার দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে 
তাই প্রত্যেক গোলের থেকে একজন সমাজের হিতে চিন্তা করার মতো মানুষদের একত্রিত করে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দাসকরণি পঞ্চায়েত রোড নাগরিক ঐক্য সুরক্ষা কমিটি গঠন করা সহ এইসব অবৈধ কর্মকাণ্ডের বন্ধ করার দাবিতে জেলা প্রশাসনের কাছে একটি আবেদনপত্র দেওয়া একান্ত প্রয়োজন আমার <laughs> শিলচর কুইজ ফেস্ট দু হাজার তেইশ ফাইনাল পর্ব আয়োজিত হলো রবিবার এদিন শিলচর বঙ্গভবনে চূড়ান্ত পর্বের রাউন্ড পরিচালনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন অন্যতম তারকা কুইজ মাস্টার চন্দ্রকান্ত নায়ার পরে এদিন রাতে প্রতিযোগিতায় সেরাদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় নমস্কার শিলচার কুইজ ফেস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি এই নাম দিয়ে আমরা একটা কুইজ ফেস্ট শুরু করেছিলাম এই এই যে প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতাতে বাইর থেকে অনেক অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের সভাপতি এই মুহূর্তে নেই অসিদ্ধ দত্ত রয়েছেন এখানে রুমলি ভট্টাচার্য রয়েছেন যিনি কো কর্মীনার শতদল ভট্টাচার্য রয়েছেন আমরা সবাই একটা প্রচেষ্টা করেছিলাম আমরা লক্ষ্য করেছি যে জ্যোতি বা প্রেরণার মাধ্যমে অনেক কুইজ হয়েছে শিলচরে একটা কুইজ কালচার ছিল সেখানে ডক্টর রাজদীপ রায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন লোক শহরের রবি পাটক থেকে শুরু করে বিভিন্ন লোক এই কুইজে অংশ নিতেন ওনারা করাতেন অর্গানাইজ করতেন তখন স্টুডেন্টদের একটা আলাদা বাড়তি একটা উৎসাহ থাকত এই কুইজের জন্য অনেকে নতুন ড্রেস পরে আসতেন যাতে এই কুইজ কম্পিটিশনে আমরা পার্টিসিপেট হতে পারি তো এই কোভিডের পর আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই এই কালচারটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছিলো আমাদের একটি প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টাকে সামনে রেখে আগামীতে আমাদের বরাকবিলির যত স্টুডেন্টরা রয়েছে যারা ইন্টারেস্টেড রয়েছে তারা যাতে অন্তত পক্ষে সুযোগ পায় তার জন্য আবার আমরা প্রচেষ্টা শুরু করেছি আগামীতে সেই প্রচেষ্টাকে আমরা জারি রাখবো আর আজকের দিনে যে শিলচার কুইজ ফেস্ট হচ্ছে এই কুইজ ফেস্টের মধ্যে ইতিমধ্যে আমরা শুনেছি যে কুইজ মাস্টারদের মুখে বা বিভিন্ন পার্টিসিপেন্টসদের মুখে যে এখানে বৃষ্টি রাউন্ড কুইজ হয়েছে এই কুইজে আমরা অবশ্যই বলতে পারি এটা একটা রেকর্ড দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে গুরু নানকের পাঁচশো চুয়ান্নতম জন্মতিথি এতে সঙ্গতি রেখে শিলচরে গুরুদুয়ারা শ্রী গুরু সিং সাবাতে কার্তিক পূর্ণিমার দুদিন আগের থেকে প্রকাশ উৎসবের অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রথম দিন অখণ্ড পাঠ করা হয় এ সময় গুরুদুয়ার ফুল ও আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় প্রধান দিন অমৃতবেলায় এই উৎসব শুরু হয় সকালে ভজন করার পর কাহিনী পাঠ এবং কীর্তন করা হয় প্রার্থনার পর লঙ্গর বা ভান্ডারা করা হয় লঙ্গরের পর কথা ও কীর্তনের পাঠ অব্যাহত রাখা হয় রাতে গুরুবাণী গায়নের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে আজকের এই পবিত্র গুরু নানক জয়ন্তীর শুভ দিনে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে লঙ্গরের আয়োজন করেন এখানে শুদ্ধ ও নিরামিষ খাবার যেমন কড়ি চাল লুচি আলু ডাল রুটি এবং পায়স খাওয়ানো হয় বলে জানান পাঞ্জাব থেকে আগত ভাই চরণ সিংহ চরণ জলবন্দরওয়ালা চলে গেলেন তারাপুর কালীমোহন রোড নিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় নিপেন্দ্র দত্তের স্ত্রী অনিমা দত্ত সোমবার সকাল নটা নাগাদ নিজ বাসভবনে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন মৃত্যুকালে প্রয়াত অনিমা দত্তের বয়স হয়েছিল উননব্বই তিনি রেখে গেছেন তিন পুত্র প্রণব কুমার দত্ত অনেকদিন আগে মারা যান এখন রয়েছেন দুই পুত্র নন্দদুলাল দত্ত নির্মল জ্যোতি দত্ত মেয়ে অনিতা কর জামাতা দিলীপ কর নাতি নাতনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ পরিবারের সূত্রে জানা গেছে নিত্যদিনের মতো সোমবার তারাপুর কালীমোহন রোডের নিজ বাড়িতে সকালে চা খেয়ে বিছানাতে শুয়ে পড়েন এবং পর হঠাৎ শরীরের অবনতি ঘটে এবং না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরকে কাজে লাগিয়ে বহিরাজ্যে গাঁজা পাচারের সময় পুলিশের হাতে আটক গাঁজা পাচারকারী সহ এক সাহায্যকারী জানা গেছে গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানার ওসি সোমবার দুপুরে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দর থেকে সুধীর দেব বর্মা নামে এক গাঁজা পাচারকারীকে আটক করে পুলিশ সুধীর দেব শর্মার ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে কুড়ি কেজি 
শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং তার পাশাপাশি গাঁজা পাচারকারী সুধীর দেববর্মাকে বহিরাজ্যে গাঁজা পাচারের জন্য সাহায্য করা ইন্ডিগো বিমান সংস্থার নেলসন জমাতিয়া নামের এক কর্মীকেও পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায় খবর পেয়ে এনসিসি এসডিপি ও এয়ারপোর্ট থানায় ছুটে যান পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত গাঁজা পাচারকারী সুধীর দেব বর্মা এবং গাঁজা পাচারের সাহায্যকারী নেলসন জমাতিয়ার বিরুদ্ধে এনডিবি এস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে ধৃতদের জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হবে গাঁজাটাকে আউট অফ স্টেট ত্রিপুরার বাইরে নিয়ে যাবে থ্রু ফ্লাইট তো অ্যাকর্ডিংলি আমাদের এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মন্ডল বাকি যত অফিসার নিয়ে সেটা এয়ারপোর্ট থানা থেকে ওরা এনডিবি এয়ারপোর্টে যায় এনডিবি এয়ারপোর্টে গিয়ে সেরে ওখানে ব্যাগটা মানে আপনার প্রপার যত প্রসিডিউর আছে এনডিবি এসে আমরা ফলো করে সুধীর দেবর্মা ওনার ব্যাগটা চেক করা হয় চেক করে ওনার ব্যাগ থেকে টোয়েন্টি কেজি গাঁজা এখানে পাওয়া যায় আমরা এখানে এনকোয়ারি করে দেখা যায় যে সুধীর দেবর্মাকে এই গাঁজাটাকে ত্রিপুরা থেকে বাইরে এয়ারপোর্ট এনডিবি এয়ারপোর্ট ইউজ করে পাস করতে এখানে একজন হেল্প করছে ওনার নাম হয়েছে আপনার নেলসন জামাতিয়া যিনি ইন্ডিগোতে এজ এন এক্সিকিউটিভ সিকিউরিটি মানে উনি কাজ জব করছে তো উনি ওকে হেল্প করছে এখানে পাস করার জন্য তো আমরা এই সুধীর দেব বর্মা আর নেলসন জামাতিয়া দুজনকে ডিটেন করা হয় এনডিবি এয়ারপোর্ট থেকে এবং এয়ারপোর্ট থানাতে একটা এনডিপিএস একটা কেস রেজিস্টার করা হয় ওরা দুজনকে যে যারা যাদেরকে আমরা ডিটেন করেছি সুধীর দেব বর্মা ওনার বাড়ি হয়েছে সিহাই এরিয়াতে আর নেলসন জামাতিয়া উনি প্রেজেন্ট অভয়নগর এরিয়াতে উনি থাকছে আমরা আজকে দুজনকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করবো এবং মাননীয় আদালতের কাছে পুলিশ রিমান্ডের একটা প্রিয়া রাতের অন্ধকারে পাথারকান্দি থানাধীন দোহালিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে গরু চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ল এক চোর ধৃতের নাম সানি মিয়া বাড়ি স্থানীয় হাটখলায় এ মর্মে স্থানীয়রা জানান যে রবিবার গভীর রাতে একদল চোর এ এস ওয়ান ওয়ান ডি জিরো সিক্স থ্রি সেভেন নম্বরের একটি অল্টো গাড়ি নিয়ে দোহালিয়ার বিধাননাথের বাড়িতে হানা দিয়ে তার গোয়াল ঘর থেকে দুটি গরু চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন বাড়ির মালিক চোরদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘর থেকে দরজা খুলে বের হলে দুই চোর পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সড়কের পাশে বসে অল্টো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষারত আরেক চোর ধরা পড়ে পরে ভিড় জমান স্থানীয়রা এতে খবর পেয়ে ছুটে আসেন দোহালিয়া এডি ক্যাম্পের পুলিশ শেষে ধৃতকে উত্তম মধ্যম দিয়ে সমঝে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে অন্যদিকে জানা যায় অল্টো গাড়ির পেছনের সিট খুলে ফাঁকা জায়গাতে করে গরু চুরি করে আসছিল এ কাণ্ডে সোমবার পাথারকান্দি পুলিশ তদন্তে নামে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শীতের মরশুম শুরু হতে বৃহত্তর পাথারকান্দি স্থানে স্থানে গবাদি পশু সহ সুপারি চুরির হেরিক পড়েছে এছাড়া এলাকার বিভিন্ন ফাঁড়ি পথ দিয়ে ত্রিপুরা সহ বাংলাদেশে অবৈধ উপায়ে ব্যাপক হারে পাচার হচ্ছে গবাদি পশু আওয়াজ শুনে উনি ওনার ছেলেদেরকে নিয়ে বেরিয়ে দেখেন ওনার গরু একটি উঠানে আর গরু গরুর দরজাটা খোলা তাই উনি ওনার ছেলেদেরকে নিয়ে চেঁচামেচি এবং গোড়ার সবাই চেঁচামেচি করায় একটি চুর ওনার পার্শ্ববর্তী একটি পিছারি আছে সেই পিছারিতে ঝাঁপ দিয়ে ও ওপারে ছাত্রী অন্য পারে চলে যায় কিছুক্ষণ পর উনি দেখেন একটা গরু আছে একটা গরু নাই তাই উনি এখানে আমাদের দোহালিয়া বাজার থেকে যেটা বিনোদিনী রোড গেছে এই রোডের কিনারে একটি এলট্রো গাড়ি আর একটি লোক গরুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাই ওনারা কিছু আশপাশ লোককে নিয়ে ওকে ধরে ফেলেন ওর নাম হচ্ছে সানুই মিয়া তারপর ওনার সাথে আরো ছিল সঙ্গীরা তো পালিয়ে যায় ওদেরকে ধরা যায়নি তাই ওদেরকে পাকিয়ে তখন আমাকে ফোন করেন রাত প্রায় আড়াইটার সময় তখন আমি সাথে সাথে ওসি ফোন করি পুলিশ এসে ওদেরকে ধরিয়ে নিয়ে থানায় নিয়ে দেওয়া হয় এবং আজ ওরা এফআইআর করেছেন পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করেছে পুলিশের কাজ পুলিশে করবে রবিবার সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা অব্দি চলে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন আর্ট স্কুলের বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন হয় বালাজি ইভেন্টস ও স্কোয়ার এডুকেশন একাডেমির যৌথ উদ্যোগে সেদিন সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত সমাজসেবী স্বর্ণালী চৌধুরী বলেন এখনকার 
কচি কাচারা মোবাইলের দিকে বেশি ঝুঁকে যাচ্ছে খেলাধুলা বা আর্টের দিকে মন সেই রকম নেই তাই তাদের উৎসাহিত করতে বালাজি ইভেন্টস ও স্কোয়ার এডুকেশন একাডেমির যৌথ ব্যবস্থাপনা এই অঙ্কন করা হয় পাশাপাশি তাদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে এই রকম চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করার প্রয়োজন রয়েছে এই অঞ্চলে বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে খেল মহারণ ও সাংস্কৃতিক মহারণের মাধ্যমে ছেলেমেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভার বিকাশের চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেইভাবে বিগত দিনে কোনো সরকার তা করেনি এবং আগামী দিনে সরকারের চিত্রশিল্পীদের বিকাশের জন্য চিত্রাঙ্কন মহাজন প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন বলে আশাবাদী উক্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার দুই আয়োজক পার্থ দেব ও দেবপ্রিয় সোম উভয়েরই বলেন এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রায় দুশো জন বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগীদের মধ্যে যাদের হাতে আঁকা চিত্র প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করবে আজকে বালাজি ইভেন্টস এবং প্রি স্কুল একাডেমি এবং স্কোরারের উদ্যোগে একটি আজকে একটি আর্ট কম্পিটিশনের আয়োজন করেছে এবং আমি অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে নিজেকে গর্বিত অনুভব করছি এবং ওদের ভবিষ্যতে আরও যাতে এগিয়ে যেতে পারে তাই কামনা করছি ধন্যবাদ নমস্কার আমি নিপ্পন দাস আমি বালাজি এবং স্কোরারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি কারণ এত সুন্দর একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করার জন্য আজকে প্রায় দেড়শো থেকে দুশো স্টুডেন্ট এখানে এসছে আর্ট কম্পিটিশনের জন্য তো আশা করি এরা ভবিষ্যতেও এইভাবেই অর্গানাইজ করবে আর সব স্টুডেন্টদেরকে এভাবেই উৎসাহিত করতে আমাদের সরকারও সরকারের পাশাপাশি যে আজকে বালাজি ইভেন্টস এত সুন্দর একটা পদক্ষেপ শুরুতে বালাজি ইভেন্টস এর কিন্তু প্রথম একটা নিম দিল এই শিলচরে ও ডিফেন্স এর ব্যাপারে তো ভালো লাগছে যে সরকার কিন্তু আমাদের খেল মহাসংগ্রাম সংস্কৃতি মহাসংগ্রাম এগুলো কিন্তু শুরু করেছেন সরকার কোনো সরকারের কাছ থেকে আমরা এই জিনিস পাইনি এই প্রথম আমরা দেখলাম সেই পঞ্চায়েত লেভেল থেকে আরম্ভ করে শুরু করে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার কালান কলেজ রোডের সামনে ফের দুর্ঘটনা বরাত জোরে রক্ষা পেলেন অনেকে। মেহেরপুরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনায় আগুন ধোঁয়ায় এলাকাবাসী তারাপুরে শ্রী শ্রী রাম সীতা হনুমান মন্দিরের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন ভক্তদের ঢল এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার